ஜான்சன்ஸ் கிளாஸ் ரூம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் டூ கைனமேட்டிக்ஸ் லெசனில் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் பார்க்குறோம் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பாடி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அந்த பாடி வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிலரேஷன் யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ ஒரு யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சிலரேட்டட் பாடி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகுது ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆக்சிலரேஷன் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கும் ஃபைனல் வெலாசிட்டி இருக்கும் அது சம் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ட்ராவல் பண்ணும் அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் அதை எடுத்துக்கும் அப்போ அந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிலரேஷன் வெலாசிட்டி அது ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன்ஸை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன்ஸுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வெலாசிட்டி டைம் ரிலேஷனை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ வெலாசிட்டி டைம் ரிலேஷன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இது ஒரு யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சிலரேட்டட் பாடி அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிலரேஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதாவது டிவி பை டிடின்னு சொல்லலாமா இப்போ இதை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்போ இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் எப்படி பண்ணலாம் அப்போ டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டிடி டிடி அந்த சைடு போகும்போது மல்டிப்ளேயில் போயிடும்ல ஸோ டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கிது ஏ இன்ட்டு டிடின்னு கிடைக்கிது அப்போ இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்மில் இருக்குது இதை வந்து நார்மல் ஆக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது அதுக்கான சூட்டபுள் லிமிட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ டிவிக்கு லிமிட் வந்து என்னது டிவினால் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ வெலாசிட்டியோட இனிஷியல் வெலாசிட்டியை வந்து நம்ம யூன்னு எடுத்துப்போம் ஃபைனல் வெலாசிட்டியை வந்து என்னென்னு எடுத்துப்போம் வின்னு எடுத்துருப்போம் அதே மாதிரி டிடிங்கிறது வந்து என்னது டைமோட டைம் வேரி ஆகுது அப்போ டைமோட இனிஷியல் வேல்யூ வந்து என்னது ஜீரோ அதோட ஃபைனல் வேல்யூ வந்து என்னது டி நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சலரேஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட் ஏன்னா வந்து இது ஒரு யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சலரேட்டட் பாடி ஸோ நம்ம வந்து இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் சூட்டபுள் லிமிட்ஸோட அப்போ லிமிட்ஸ் வந்து என்னது டைம் ஜீரோவாக இருந்தப்ப வெலாசிட்டி வந்து யூ டைம் டீயாக இருந்தப்ப ஃபைனல் வெலாசிட்டி வந்து என்னது வி அப்போ ரெண்டு சைடும் லிமிட்ஸோடு நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இன்டகிரல் யூ டு வி டிவி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் ஜீரோ டு டி ஏ டி இதில் ஏ வந்து கான்ஸ்டண்டாக ஸோ அது என்ன ஆயிரும் இன்டகிரேஷனை விட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ அதை தான் நம்ம அப்படியே பக்கத்துலேயே எழுதியிருக்கோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு இன்டகரல் ஜீரோ டு டி டிடி ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் டிவியை இன்டகிரேட் பண்ணால் வி அதே மாதிரி டிடியை இன்டகிரேட் பண்ணால் டி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம் அப்போ டிவியை இன்டகிரேட் பண்ணால் வி அப்போ லிமிட்ஸ் வந்து என்னது யூவி அதே மாதிரி ஏ இன்ட்டு டியை இன்டகிரேட் பண்ணால் சாரி டிடியை இன்டகிரேட் பண்ணால் டி லிமிட்ஸ் வந்து என்னது ஜீரோ டு டி இப்போ நம்மளுக்கு லிமிட்ஸை எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு தெரியும் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம எழுதுனா வி மைனஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு டி மைனஸ் ஜீரோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்துடும் வி மைனஸ் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டி அப்போ இதை லைட்டாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாமா சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனா என்ன வரும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏ டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது அப்போ ஒரு யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சிலரேட்டட் பாடியோட வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ இது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனோட ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டைம் ரிலேஷனை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் டைம் ரிலேஷனாக நம்மளுக்கு தெரியும் வெலாசிட்டிங்கிறது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அல்லது வேறு மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் வெலாசிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்னென்னு எழுதுகிறோம் டிஎஸ் பை டிடின்னு எழுதுகிறோம் இதையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் எப்படி பண்ணலாம் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு டிடி அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ வியோட வேல்யூ நம்ம போன ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சோம்ல என்னது வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டின்னு அந்த வேல்யூவை நம்ம இதில் சப்ஸ
அப்போ டிஎஸ்ங்கிறது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டோட வேரியேஷன் அப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் ஆரம்பத்தில் அதோட பொசிஷன் வந்து ஜீரோ ஃபைனலாக அது மூவ் ஆன டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது எஸ் அதே மாதிரி யூ வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் கான்ஸ்டன்ட் அது வேரி ஆகலை டிடி தான் வேரி ஆகுது அப்போ டைமுக்கான லிமிட் என்ன ஜீரோ டு டி அதே மாதிரி ப்ளஸ் ஏ கான்ஸ்டண்ட்டு தான் டிடிக்கும் லிமிட்ஸ் வந்து என்னது ஜீரோ டு டி அப்போ இது மாதிரி நம்ம வந்து லிமிட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா அப்போ இன்டகரல் ஜீரோ டு எஸ் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு டி யூ டிடி ப்ளஸ் இன்டகரல் ஜீரோ டு டி ஏ டிடி டிடி ஓகேங்களா இப்போ இதில் இந்த இன்டகரல் யூ டிடி அதில் யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட் அது இன்டகிரேஷனை விட்டு வெளியே வந்துருமா அதே மாதிரி ஏ டி டிடியில் ஏ வந்து கான்ஸ்டண்ட் அதுவும் என்னாயிரும் இன்டகிரேஷனை விட்டு வெளியே வந்துடும் அப்போ அது ரெண்டே இன்டகிரேஷனை விட்டு வெளியே எடுத்துட்டால் அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் இன்டகரல் ஜீரோ டு எஸ் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இன்ட்டு இன்டகரல் ஜீரோ டு டி டிடி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு இன்டகரல் ஜீரோ டு டி டிடிடி இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎஸ்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு தெரியும் எஸ் டிடியை இன்டகிரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு தெரியும் டி டி இப்போ டி டிடி அப்படிங்கிற இந்த டேர்மை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு இன்டகிரேஷனில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இன்டகரல் டி பவர் என் டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இங்கே டி பவர் என்னுனா இங்கே டி பவரில் எதுவுமே இல்லை ஓகேங்களா அதாவது இந்த இடத்துல பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டி பவரில் அந்த இடத்துல எதுவும் இல்லை பட் அந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் தானே ஸோ என்னோடய வேல்யூ வந்து இங்கே என்னது ஒன் சரிங்களா அப்படின்னா இங்கே என்ன வந்துடும் அப்படின்னா டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு அதை வந்து எப்படி எழுதலாம் டி பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் இன்ட்டு லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் அதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இதை எழுதும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் டிடிடியை இந்த ஈக்குவேஷன் படி நம்ம எழுதும்போது அப்போ டிஎஸ்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் எஸ் டிஐ இன்டகிரேட் பண் டிடிஐ இன்டகிரேட் பண்ணால் டி அதே மாதிரி டி டிடியை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது இங்கே டியோட பவரில் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ டி பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என்னென்னு வந்துடுது டூன்னு வந்துடுது சரிங்களா அப்போ இந்த இந்த இன்டகிரேஷன் ஸ்டெப் இந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் லிமிட்ஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் எஸ் மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இன்ட்டு டி மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ மைனஸ் ஜீரோ அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டி ப்ளஸ் ஏ டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ அல்லது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ டி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ டி ஸ்கொயர் இது வந்து என்னது ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷனோட செகண்ட் ரிலேஷன் அல்லது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் சரிங்களா இதில் ரொம்ப முக்கியம் அந்த டி டிடியை இன்டகிரேட் பண்ணுறத கரெக்டாக இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் போகிறோம் அதுக்கு நம்ம வெலாசிட்டி டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ரிலேஷனை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ வெலாசிட்டினால் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து இதில் நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் வந்து வெலாசிட்டியோட ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் சரி வெலாசிட்டியை ஒரு டைம் டெரைவ் பண்ணால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம எழுதும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி அப்படின்னு கிடைக்கிது அப்போ ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் மேலேயும் கீழேயும் டிஎஸ்ஆல நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் சரிங்களா அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிடி இதில் டிஎஸ்ஆல மேலேயும் கீழேயும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை லைட்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேன் எப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா A is equal to dv by ds into ds by dt. அதாவது அந்த டிஎஸை லைட்டாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா கீழே இருக்கிற டிஎஸை ரைட் லெஃப்ட் மாற்றியிருக்கேன் இது அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு அதை இந்த சைடு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி ஈக்குவேஷன் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் வெலாசிட்டி வந்து என்னது டிஎஸ் பை டிடி டிஎஸ் பை டிடியை வெலாசிட்டின்னு சொல்லலாமா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஏ இ
அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா ஏ இன்ட்டு டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்ட்டு டிவி அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஃபார்மில் இருக்குது இதை நார்மல் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சைடை இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்போ இன்டகிரேட்டிங் போத் சைட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அது இன்டகிரேஷனுக்கு வெளியே தான் இருக்கும் டிஎஸ்ஐ இன்டகிரேட் பண்ணால் என்னது எஸ் இன்ட்டு வி இன்ட்டு டிவி அப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் வி டிவி ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் முன்னாடி யூஸ் பண்ணோம்ல வி பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஏ வந்து இன்டகிரேஷனுக்கு வெளியே இருக்கும் ஜீரோ டு எஸ் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விக்கான லிமிட்ஸ் வந்து என்னது யூ டு வி வி இன்ட்டு டிவி அப்போ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இன்டகரல் வி பவர் என் டிவி அப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் எப்படி வரும் வி பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்போ இதில் வி பவரில் ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்போ என்னோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு வி டிவியை வந்து எப்படி எழுதலாம் இன்டகிரேஷனுக்கு அப்புறம் வி ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் அப்பர் லிமிட் வந்து வி லோயர் லிமிட் வந்து U. ஸோ இதில் லிமிட்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் மை டிவைடட் பை டூ மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அது மாதிரி நம்ம எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் ஏஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ அப்போ இதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது டூ ஏஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இதை இன்னும் கொஞ்சம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இது வந்து கைனமேட்டிஸ் ஈக்குவேஷனோட மூணாவது ஈக்குவேஷன் ஓகேங்களா ஸோ மூணு ஈக்குவேஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நாலாவது ஈக்குவேஷன் நம்ம டிரைவ் பண்ணுறோம் அதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா வெலாசிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரிலேஷன் எடுக்கிறோம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாமா அப்போ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துருக்கோம்ல என்னது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர்னு நம்ம செகண்டாக ஒரு ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணோம்ல அதில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஏவோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏக்கு பதிலாக வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டி இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டி ஸ்கொயரில் இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த டி வந்து அந்த டி ஸ்கொயரில் ஒரு இதை என்ன பண்ணிடும் கேன்சல் பண்ணிடும் அதாவது இந்த இடத்துல பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த டி அந்த டி ஸ்கொயரில் ஒரு டீயை கேன்சல் பண்ணிடுமா ஸோ கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டி அப்படின்னு மாறும் சரிங்களா அப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் காமனாக டூவை கொண்டு வரும்போது யூடியோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ அது என்னான்னு வந்துடும் டூ யூடி ப்ளஸ் இந்த டீயை உள்ளே பிறக்கும்போது என்னான்னு வந்துடும் விடி மைனஸ் யூடின்னு வந்துடும் டிவைடட் பை டூ சரிங்களா அப்போ டூ யூடியிலேருந்து மைனஸ் யூடினால் என்ன ஆகுது அப்போ டூ யூடி மைனஸ் யூடி அப்போ என்ன ஆயிரும் நம்மளுக்கு வந்து யூடின்னு வந்துடும் அப்போ யூடி ப்ளஸ் விடி ரெண்டுலேயுமே டி காமனாக இருக்குது அதை வெளியே எடுத்துட்டா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கிது யு ப்ளஸ் வி இன்ட்டு டி டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கிது அப்போ இது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் ஸோ நாலாவது ஈக்குவேஷனையும் நம்ம டிரைவ் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷனில் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் வந்து எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் வி இன்ட்டு டி டிவைடட் பை டூ ஸோ இந்த நாலு ஈக்குவேஷனை எப்படி டிரைவ் பண்ணுறதுன்னு புரியுதுங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம
நான் ரைட் பண்ணி அதை அப்படியே கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் அனிமேஷனாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால இப்படி பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ இதில் எது நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு எது ஈஸியாக புரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களோட கமெண்ட்டை தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் ஸோ நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு நம்ம வந்து அப்படி எழுதுறது எழுதி வீடியோ போடுற மாதிரியே பண்ணலாமா அல்லது இது மாதிரி அனிமேஷனாக பண்ணலாமாங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும் ஸோ உங்களோட கமெண்ட்டை தயவு செஞ்சு எனக்கு உங்களோட கருத்துக்களை வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி